ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും ദിസ് ഇസ് തഫ്സി റാഷിഖ് ഫ്രം മാജിക്കൽ ഫിംഗേഴ്സ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇട്ട വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു മട്ടൺ മന്തി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആദ്യം നമുക്ക് മട്ടണിലേക്ക് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കാം ഞാൻ മട്ടൻ്റെ ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മന്തി മസാല പെപ്പർ പൗഡർ കുറച്ച് വിനാഗറും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായി ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓരോ പീസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം നന്നായി മസാല ഇതിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മന്തി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഗീ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മിൽമയുടെ ഗീ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതൊന്ന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തത് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഒരു മൂന്നാല് മണി കുരുമുളക് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മട്ടൻ്റെ പീസ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മട്ടൻ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി മട്ടൻ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മട്ടൻ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തത് ആ ബസ്മതി റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയെടുക്കണം നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുതിർക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ കഴുക കഴുകരുത് നുറുങ്ങിപ്പോകും ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മട്ട നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ചില്ലി മസാല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ മട്ടൻ വേവിച്ച് അതേ വെള്ളത്തിലാണ് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള റൈസിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഡ്രൈഡ് ലെമണാണ് കുറച്ച് മന്തി മസാലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അരി ഇനി വെള്ളം വാർത്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി കഴുക കഴുകരുത് നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചതാണ് നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ബദാമ് കാഷ്യൂനട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കുറച്ച് ബട്ടർ കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഒരു സ്മോക്കിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ